，把它吃。吃完了呢，就在我这儿睡一觉。睡醒了，我请你吃饭，吃饱了你再回去。陈大明，嗯，谢谢你，谢谢我，你谢我干嘛呀？睡吧。你没听人李奶奶说，不拆墙呢是两家，拆了墙就是一家人了。你爸就是我爸，以后每天下了班，我都会去医院看他的。告诉你妈，钱的方面。一点都不用担心，该住多长时间就住多长时间。你跟齐桥呢，关系那么好，千万不要因为两家大人的事情影响了你们的感情，那不值得。这是我跟齐桥的事儿，你甭管。你跟齐桥的事情就是我的事情。我要睡觉了，你别说了，赶紧回去吧。哎哎。齐桥跟我说，他妈要带他离开这儿，可能吧。那齐桥如果走了的话，你是高兴的还是不高兴呢？你怎么总是齐桥齐桥的？哎，我要睡觉了。行行行，你们俩的事我不管，赶紧睡吧。我上次托你办的事儿，你问的怎么样了？什么事儿？你怎么忘了？我没忘，不就是打国际长途的事情吗？那又不是你的事儿，我凭什么那么上心？那齐桥的事儿你怎么那么上心啊？如果是你的事儿，我也同样那么上心，但那不是你的事儿，是那个家伙的事儿。什么事儿都求别人办，还求女孩子。不是能力强吗？我要像他一样，天天等着别人。我现在还在烧锅炉呢。你爱管不管，怎么那么多话呀？你告诉我，你跟那个高原到底怎么样了？我可提醒你啊，你别又傻乎乎的，再碰上一个黄二帽。你这种比喻简直对他就是一种侮辱！我告诉你，一百个黄帽也顶不上一个高原。讨厌！听你说话就是幼稚的，说不傻乎乎的。外贸局有个陶科长，经常找我来剪头发，我跟他说了。他答应帮忙。高原要是再找你，就带他过来吧。钱大明同志，我代表全国人民，感谢你。The miller came and asked Hans. To carry a sack of flour to the market and sell it for him. The day after, he asked him to mend his roof for him. So little Hans did one thing after Hans, another for the miller, waiting after and the miller said all me. kinds of beautiful things about friendship. Hans, one evening, Hans, little Hans was sitting near the fire when he heard a loud knock at the door. It was a very cold night and a terrible wind was blowing. He ran to the door and Today, there stood the miller with a lantern in his hand. Today, after he asked him, "Look for me, Tim." Look for him. Hans, cried the miller. See, late to Hans. My little boy has fallen from a ladder and hurt himself. Waiting after me, C.S. Miller. I'm going for the doctor, but he lives so far away.
好姐，乔大夫，你怎么又来了？今天永山就能确诊了，我来了解病情。有我了解就行了，你该干什么干什么去吧。这是我的职责，并不是对永山一个人这样。厂里的职工住院，规定医务室的人都要这样做。你不用担心，以后我不会再来了，我会派别的医生过来。我已经写了报告。要求离开纺织厂，到别的单位去工作了。这，这可跟我没关系啊。这和谁都没关系，是我要这么做的。哎，大夫，不行，怎么样？马永山的化验结果出来了，没问题吧？怎么没什么大问题？尿毒症，而且还是中晚期的。天，你们为什么把他不早点送到医院来呢？哪怕是早几个月呢？尿毒症不是长毒瘤吧？尿毒症怎么说呢？就是肾脏坏了。肾我知道，不就是老百姓说的腰子吗？只要不是癌症，我们家拉玛呀就能战胜它。好姐，咱们先听医生说吧。你了解尿毒症是怎么回事吗？从某种意义上讲，尿毒症比癌症更可怕。如果癌细胞没有扩散。手术切除就可以了，但是人的肾脏坏了，如果把体内的毒素没有排出来，人怎么存活呀？那那怎么办呢？目前只能靠透析，但这也不是长久之计。透透析。而且，现在你们厂经费紧张，能不能拿出这么多钱来，还是个大问题。我回去跟厂里商量，尽量争取。大夫，那有没有什么更好的办法，能彻头彻底的根治这个病呢？那就是换肾。我们医院刚刚开始进行这类手术。那那怎么换呢？把健康人的肾脏植入到马永山的身体里面。什么？你说什么？你是说把？把我们老马要开膛破肚，把把他的腰子拿出来，再把别人的腰子搁在他的他的身体里边，这，哎哎哎、好姐。包裹进来没有？没有。什么？我忘了。我千叮咛万嘱咐。我还没说完呢。我忘了，忘了，忘了，忘了，忘了是不可能的。华生，你知道我为这事多着急吗？谢谢你喽。你的邮包超重了，当时我没带钱，都急死了。那后来寄了没有？后来我找徐佳明去了，他不是在市里开了个理发店吗？他把钱给补上了，否则你的邮包真的寄不出去了。王华生，最聪明。嗯。你不是让陈大明帮我找个打国际长途的地方吗？啊，他联系了一个在外贸局的陶科长，他说如果你要打电话的话，他带你去。太好了，华生，这次啊，找陈大明算是找对人了。只有他这种在社会上混的，认识的人多，哼，才能帮上忙。一般人啊，根本没这个路子。来，吃个苹果，我妈送的，犒劳犒劳你。你为什么说他是社会上混的人呀？你别误会嘛，我只是顺口说说，又没别的意思。我们所说的社会上混的人啊，就是指那些，嗯，没有正经职业。
你提前辍学。谁说他没有正经职业呀？他是著名的理发师，好多人排着队让他理发呢。我还没听说中国有什么著名理发师，给你吃吗？啊，好，好，好，我错了，我改正。陈大明不是社会上混的人，他是著名理发师，行了吧？本来就是嘛。哎，你别说啊。其实，我倒真挺佩服陈大明这个人的。你说他大学没上过，倒有点小聪明，长得白白净净吧，挺讨人喜欢。哎呀，你说，他要是再耍点小手艺，那日后说不定能成为本市的风云人物，肯定比他爸强，对吧？高原，什么？我来这这么半天，你怎么也没问问我爸的病情啊？你看，哎呀，你看，我正要问这事儿呢。哎，你爸在医院，医生怎么说？我没见着医生，但是乔阿姨跟我说，这次我爸病得很严重，不是一般的头疼脑热，还让我跟我妈做好心理准备。我心里特别害怕。你说我爸会不会有什么危险呀、啊？别担心，没事的，华生，他一定不会有危险。这大医院条件好，你爸一定会好起来的，相信我。只要能让我们老马保住一条命，你你爱怎么换就就怎么换吧。那就换肾吧。这也不是说换就能换的，需要等啊。等，等什么呀？等肾源。那那那得等多长时间啊？不好说，在你们之前已经有好几人在等了。老马要等不来好事，那那那他就只有等死了。大夫，豪姐，豪姐，那我求求你，豪姐，医院会尽力的。这个脚肾源也不是那么容易的事儿，是吧，大夫？大夫在这儿了，你就别老说话了。求求你，大夫，怎么办呢？啊，他说的对，医院没有现成的肾源，只能等。马永山目前病情确实严重，如果你们着急，可以考虑家人。或是有血缘关系的亲人捐献，亲人可以，亲人可以吗？当然可以。那我捐献，我是他爱人，我可以捐献。你这个女同志倒是挺干脆，你要是符合配对标准的话，当然好。你是什么血型？我不知道。那先检查一下再说吧。那好，你先检查。马叔叔，哎，这是我爸我妈让我带来的，他们让我转达对您的问候，祝您啊身体早日康复。谢谢。你看你大老远来，带什么东西啊？做小哥应该的。来，高原，坐坐坐，来。哎，爸，好香的鸡汤呀。鸡汤？哟，马叔叔，这医院伙食不错呀、啊。哪有啊？医院没有鸡汤。这陈大明送的，怎么来了，阿生？每天都来，一来就带好吃的。高原，这就是陈大明，这是高原。你好，高原。你好，常听华沙提醒你，本是著名的理发师，千万别听华沙胡说，我只是个理发匠，勉强混口饭吃，跟你比我什么都不是。你太谦虚了，对你啊。
我早有耳闻。这个陶科长呢，其实只是我的一个客人，我跟他也并不能算很熟。人家跟我有一个要求，就是电话打的时间千万不能太长，不能让他们领导看出来。嗯，来了，坐坐。啊，这位就是陶科长，这位是高原。哎，陶科长你好，我是高原。哈哈哈哈哈！大陶。高原，怎么是你好久不见，坐坐坐坐坐坐。哎呀，你不是留校了吗？我们是校友。嗨，别提了，被后门给顶了。现在啊。又回到咱子弟学校教书，你知道吗？我现在又成孩子王了。那倒是该想办法出去了。你申请去美国留学了？是啊，我到这儿来不就是给那边打电话吗？我要早知道你在这儿，我自己就来了。哎，你说哈，我打破脑袋也想不起在这个小城还能找到咱们同学，你没有出去的打算？我都结婚了。折腾不动了，不过我这儿啊就有一个好处，我这儿经常能出国。你将来要是有什么东西想往外带，来找我，科里有的是人出去，这可太好了。我们是校友，大陶啊，陶科长，比我高两届，这可是我们的文体干部。哎呀，每次出去乒乓球比赛。永远他是领队，哎，过去的事，过去的事。哎呀，我们毕业以后到现在没见过面，这回、啊、可算是联系上了。我跟你说啊，这小两口对你可真是不错。哎，人不去谈恋爱，不压马路，到处在给你打听哪儿能打国际长途。这不，我去他那儿吹头，就问到我这儿来了。查科长，嗯，其实。嗨，我跟马华山，我们俩哪是大唐啊？哎呀，说实在的，真不好意思，这么晚了，我又把你折腾出来，你看，谁让美国的时差跟咱是拧着的呢？走，我带你打去，走。你们小两口随意啊就是这儿了，哎呀，实在太感谢了。就是这个电话机，全单位啊，可就只有我有这把钥匙。你来找我就算是找对人啦。来吧，来，慢慢打，随意，随意。<笑>太感谢了。大有点意思。怎么了？你说你男朋友为什么不告诉人陶科长你是他女朋友呢？弄得人陶科长乱点鸳鸯谱，以为咱俩是一对呢。田大明，你怎么神经这么容易过敏、啊？人家不就是老同学见面，然后没来及介绍吗？怎么了？也没怎么了。反正要是我在我同学或者是老朋友面前。我肯定会第一时间告诉人家，这是我女朋友。有这么漂亮一个女朋友，还能不跟自己朋友说？刚才我老同学在这儿，不好意思说，一会儿跟高原说一下，长话短说，长话短说。这打美国长途可不比打咱国内长途，一分钟二十多块钱。不好意思啊，陶长，我我我一定跟他说。好，我,我先搬过去啊。不好意思啊，陶长。啊，没事没事。<笑>看见没有？什么话都跟我说，好像你跟他一点关系都没有。我知道了，我到时候跟他说就是。
我去上个厕所。你们家高原不是说给他美国老师打电话吗？怎么我听他说的是中国话呀？说中国话怎么啦？就不能有一个什么中国的同学先过去啊？哎，陈大明，你怎么眼里全是高原的缺点呀？你怎么就专挑我们俩的关系呢？我没别的意思，我只是告诉你，我听见他说中国话，嗯，一点别的意思没有。你冷静，冷静。好人，高原，好人，好吧？<笑>你想多了，我只是说了点我看。行啊你。这下碰到大桃可好了，以后啊，我就可以直接找他了。那也是陈大明的功劳啊，要不是他，你也碰不见这个大桃啊。还有啊，以后你说话长话短说。这给美国打电话一分钟要二十多块钱呢，刚才我看了一下时间，你打了二十五分钟，那得多少钱呀？大桃这是机关，打国际长途呢是国际交流搞联络，总不能规定说打多少分钟就正好打多少分钟吧？再说了，对待外国朋友啊，我们一定要把事情讲得清清楚楚。哎，你那个女导师是哪国人呀、啊？美国人啊。美国人会说中国话吗？当然不会。你怎么想起问这个？那你怎么跟他说中国话呀？你偷听我打电话？我才没那闲心呢，是陈大明上厕所路过的时候，不小心听见的。他怎么会这样呢？他凭什么偷听我说话？你那么大声干嘛呀？人家又不是故意的，是不小心。他管得着吗？我的同学在国外跟我联系留学的事儿，那我们当然要在电话里说得清楚啊。那你说我们之间，那也一定说中国话，怎么就不行了？你解释一下不就行了吗？发什么火啊？哎，你怎么又不高兴了？怎么了？你干嘛不跟那个陶科长说我是你女朋友啊？这有什么奇怪？我觉得很正常啊。我觉得不正常，陈大明也觉得不正常。又是陈大明，陈大明，他怎么跟个长舌妇似的？我觉得他说的没错。你没看见陶科长临走的时候还拿我跟他开玩笑呢？听见了？那怎么样？你听见了还不解释？那正常吗？我觉得正常。你觉得不正常呢？那是因为我们的思维方式不同。那大桃他是什么人？他的话就那么重要啊？啊，他说你跟陈大明是一对儿，那你们就必须是一对儿吗？他在学校啊，就是这个性格，我太了解他了。只要见到男生跟女生在一块儿，他就乱开玩笑，胡说一气。我对他太了解了，所以啊。我真懒得跟你费尽口舌去解释。如果你不习惯呢，那是因为你没跟这种人打过交道。高原，嗯，我觉得你像一本书，枯燥无味是吗？书里全是学问，我文化太低了，读不懂。读不懂呢，就多读几遍，早晚会懂。哎，华生，你看我们的影子多有意思。你呢，就像个孩子，一个永远也长不大的孩子。
化验结果表明，你和你丈夫的现行不一致，所以你不能够到捐献器官。为什么呀？怎么会不一样啊？哎，为什么不一样啊？这不是人和人长得都一样吗？都是人，那怎么能不一样呢？大夫，好，兰荣同志，这是医学。大夫，那你看能不能想什么办法？能不能让他一样啊？求求你了，大夫，你让他一样行不行啊？那只能再看看其他亲属了，比如成年的子女，还有什么兄弟姐妹啊？都找找吧。呀，这是又又啥事儿呀？哎哎哎，这写的啥呀？咋了？关于麻木山同志捐款。那我身边多麻烦呢！捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，捐款了，脖子，脖子，脖子。哎，同志，麻烦你，你把这个给七病床的病人好吗？谢谢你啊。妈妈让的捐款，现在就给你了，就晾着，孝的给你。五元啊，五元，五元，董春花。哎，这七扣八扣的，顾上给儿子买奶粉，顾不上给我婆婆配眼镜了。知道，要不马科长这捐款，你就别捐了。那是，全场几百个人呢，也不在乎你这一个。马科长那病得花多少钱？看着不救命，这要搁你家黄胖有这事儿，你会这样做吗？嘿，小瞧人，我怎么就不会了？好了好了，不聊了不聊了，你快忙吧，回去还抱孩子，孩子还在家等。哪个夫妻能做到这？廖莎莎。瞧，哎，这儿呢。
都捐了吧，你把一个月工资都捐了。齐桥捐一个月的工资十五元。结婚二十年了，咱俩还从来没有像今天这样过。以前呢，我总感觉吧，人这一辈子很长很长，过都过不完。这回有了病啊，天天躺在床上，我就想啊。人这一辈子啊，太短了，转眼唰家就过去了。哎呀妈，我坐会儿。哎呀，太好了。你也坐会儿。哎呀，兰荣啊。你这辈子跟了我，后不后悔？哎呀，你才四十多岁，怎么唰的一下子就过去了？瞧你说的！哎呀，兰柔，如果有来世啊。我还娶你，咱俩呀，还做夫妻。<笑>你不是总嫌我嚷嚷吗？哎呀，其实我也不想嚷嚷。每次嚷嚷完了以后吧，我总想抽自己一个大嘴巴。可是我天生就是一个大嗓门，你说我要改一万次了，我怎么就改不了啊？恐怕这辈子也改不了。你是不是特烦我？没事儿，你嚷嚷你的，反正这么多年呐，我都习惯了。以前呐，跟你一吵完呐，我这嗓子都疼。这不，这么多年跟你都练出来了，说话嗓子也不疼了，连声音呐，哼，都洪亮了。<笑>兰荣，我的病啊，可能是好不了了。怎么样？那天我说的没错吧？我还真要死在你前头呢。哎呀，别说这个。哎呀，什么死不死的，我不想听。不听不行，不听我也得说。我要死了。你可别跟巧巧找事了，这么多年也不找，你说他总一个人。你呀、啊，趁着年轻，还有把子力气，再过几年呐、啊，你就不年轻了。人家老齐啊，是烈士，我又不是什么烈士。等到华沙一结婚，你一退休，你说他一个人待在家里，哎呀，怪可怜的。所以你答应我，一定再找一个啊！除了你，没人要我。行了行了，别老说这些了，我不想听，别说了啊！你别急。我这病啊，没准儿也就好了。凡事都有个万一，我是说呀
，我是说，万一我不行了，没有万一，马永山，你死不了，我不会让你死的，咱们俩都夫妻债还没上去呢。别哭啊！我刚才不说呢，我呀，我才不死呢！要死啊，咱俩一块儿死啊！再说了，我也舍不得你。我态度不好，我有缘了，你别怪我。妈回来啦，累了吧？我给你做饭。你先忙忙哈，不饿。这要过春节了，工资提前发，这是你的，这是我的，都跟这儿。我爸病怎么样了？不好。你别着急，现在陈叔叔。在厂里动员大家捐款呢，我们车间的人都捐了。捐款？嗯。你爸他现在需要的不是钱。那需要什么？他需要。哎、啊，对了，这是给我爸的信。老家的满意呗，又要钱，说正月十五他要娶媳妇儿，要钱要钱，他叔叔的命都快没了，还要钱呢。妈，我爸到底怎么了？华莎，你能帮妈给满意写封信吗？行。但是，高圆圆，我出去办点事儿，我回来写行吗？不行，这是天大的事儿。你说吧。你写，满意。来信收到了。你叔叔病了，他现在需要。需要什么？行了，你别写了，你不是有事儿吗？你走吧，不写了。那我走了。还烧水吗？阿扎，还在为你爸的病犯愁呢。全场人都在给我爸捐款，可我妈说，就算捐款也不一定有用。哎呀，你妈呀，她是个急性子。俗话说，病来如山倒，病去如抽丝。把叔叔身体好，不会有事儿的。你要是心情不好啊，你就不用陪我了，我自己去也行啊。